വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കെ ടി സിവിൽ ആൻഡ് മെക്കോർണ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റെഫ്രിജറേഷൻ ആൻഡ് എയർ കണ്ടീഷനിങ്ങിലെ മൊഡ്യൂൾ ടു ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് മൊഡ്യൂൾ ടുവിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ ചാനൽ കെ ടി യു സിവിൽ ആൻഡ് മെക്കോർണർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് വർക്കിംഗ് ഓഫ് വേപ്പർ കമ്പ്രഷൻ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് വേപ്പർ പി എച്ച് ആൻഡ് ടി എസ് ഡയഗ്രാം എഫക്റ്റ് ഓഫ് സൂപ്പർ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് സബ് കൂളിംഗ് ജനറൽ പ്രൊസീജർ ടു സോൾവ് എ പ്രോബ്ലം ആൻഡ് ഹൗ ടു യൂസ് ഡാറ്റ ബുക്ക് ഫോർ മൊഡ്യൂൾ ടു പ്ലസ് പ്രോബ്ലംസ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേപ്പർ കമ്പ്രഷൻ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബേസിക്സ് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ മേജർ കോമ്പോണൻസ് ആണ് ഉണ്ടാകുക അതായത് കമ്പ്രസർ ഉണ്ടാകും കണ്ടൻസർ ഉണ്ടാകും എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവ് ഉണ്ടാകും ഇവാപ്പറേറ്റർ ഉണ്ടാകും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഇവിടെ എന്താണ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് ഓരോ പ്രോസസ്സിലും നമ്മുടെ റെഫ്രിജറൻറ്റിന് എന്തൊക്കെ ചേഞ്ച് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ വൺ ടു ടു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കമ്പ്രഷൻ പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കമ്പ്രസറിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ റെഫ്രിജറൻറ്റിൻ്റെ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് വേപ്പർ ഫോമിലായിരിക്കണം അതായത് ലിക്വിഡ് ഇൻകംപ്രസബിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം കമ്പ്രഷൻ നടക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം കമ്പ്രസറിന് ഹൈ പ്രഷറിലും ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലും നമ്മുടെ റെഫ്രിജറൻറ്റ് കണ്ടൻസറിലേക്ക് പോകും കണ്ടൻസറിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക കണ്ടൻസ് ചെയ്യും അപ്പം ഫേസ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും ദെൻ പ്രഷർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും അതായത് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ പ്രോസസ്സ് ആണ് അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുക പ്രഷർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക ദെൻ എന്നിട്ട് നേരെ എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവിലേക്ക് വരും റെഫ്രിജറൻറ്റ് ഓക്കെ എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പം പ്രഷർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ടെമ്പറേച്ചറും ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ലോ പ്രഷറിലും ലോ ടെമ്പറേച്ചറിലും ഇവാപ്പറേറ്ററിലേക്ക് പോകും ഇവാപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ പ്രോസസ്സ് ആണ് ഓക്കെ പ്രഷർ ഈ എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവിൽ നിന്ന് വന്നാൽ ലോ പ്രഷർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും ഇവിടെ വേപ്പറൈസ് ചെയ്യും ദെൻ ലോ പ്രഷർ വേപ്പർ നമ്മുടെ കമ്പ്രസറിലേക്ക് കൊടുക്കും ആൻഡ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ ടി എസ് ഡയഗ്രോം പി എച്ച് ഡയഗ്രോ ഒരുപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഓരോ ലൈനും ടി എസ് ഡയഗ്രത്തിനും പി എച്ച് ഡയഗ്രത്തിനും എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു സാച്ചുറേഷൻ ലൈനാണ് ഓക്കെ ബ്ലാക്ക് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ പി എച്ച് ഡയഗ്രത്തിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ബെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം വരയ്ക്കാൻ അതായത് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിൻറ്റിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മളെ റെഫ്രിജറൻറ്റിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്യാഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആൻഡ് ഈ ഒരു ലൈനിൻ്റെ മേലെ ആണെങ്കിൽ അത് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഗ്യാഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓർ സാച്ചുറേറ്റഡ് വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക അതായത് നമ്മളിപ്പം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഇവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം റെഫ് റെഫ്രിജറൻറ്റ് ഇൻ സാച്ചുറേറ്റഡ് വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഉള്ളത് എന്ന് പറയാം ആൻഡ് ഈ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈഡ് വരുന്നത് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഈ ഒരു ലൈനിൻ്റെ മേലെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് സാച്ചുറേറ്റഡ് ലിക്വിഡ് ആണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്യാഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിനെ സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിനെ സബ് കൂൾഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നത് ലിക്വിഡ് പ്ലസ് ഗ്യാഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും അതായത് ലിക്വിഡ് പ്ലസ് വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗ്രീൻ ലൈൻ ഇട്ട് കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ ലൈൻ അതായത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ എയർ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ ലൈന് ഒരു കറുവിഡ് ലൈനായിട്ട് വേണം വരയ്ക്കാ
നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ലൈനാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ലൈൻ ഇൻ ടി എസ് ഡയഗ്രാം ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനാണ് വരുന്നത് അതായത് ടെമ്പറേച്ചറിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇൻ പി എച്ച് ഡയഗ്രാം ഇത് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ 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 അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് പേപ്പർ നോക്കാം അതിന് മുന്നേ ഇവിടെ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ ടു ടു കമ്പ്രഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ നടക്കുന്ന കമ്പ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ സെൻട്രോപ്പിക് ആണ് അതായത് എൻട്രോപ്പി ആണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വരുന്നത് ടു ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടൻസേഷൻ പ്രോസസ്സ് ആണ് കണ്ടൻസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഐസോബാരിക് ആണ് അതായത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ പ്രോസസ്സ് ആണ് ത്രീ ടു ഫോർ വരുന്നത് ഐ സെൻതാൽപിക് പ്രോസസ്സ് ആണ് അതായത് എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ സെൻതാൽപിക് എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് എന്താൽപി ആണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വരുന്നത് ഫോർ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവാപ്രേഷൻ പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇവാപ്രേഷൻ പ്രോസസ്സും ഐസോബാരിക് ആണ് അതായത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ പ്രോസസ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ വരുന്നത് ബിഗിനിങ് ഓഫ് കമ്പ്രഷൻ ഈസ് ഡ്രൈ ആൻഡ് ആൻഡ് സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പി എച്ച് ഡയഗ്രത്തിൽ ഈ ഒരു റീജൻ വരുന്നത് ലിക്വിഡ് ഫേസ് അതായത് സബ് കൂൾഡ് റീജിയണും ഈ ഒരു സൈഡ് വരുന്നത് സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് റീജിയണാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ബിഗിനിങ് ഓഫ് കമ്പ്രഷൻ ഈസ് ഡ്രൈ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ കമ്പ്രഷൻ്റെ ബിഗിനിങ് വരുന്നത് പോയിൻറ്റ് വൺ ആണ് വരുന്നത് പോയിൻറ്റ് വൺ നമ്മളപ്പം ഡ്രൈ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ ഈ ഒരു സാച്ചുറേഷൻ ലൈനിൻ്റെ ഈ സൈഡിൽ വേണം വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൻഡ് വൺ ടു ടു വരുന്നത് അതായത് പോയിൻറ്റ് ടു വരുന്നത് സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് റീജിയണിലാണ് സോ പോയിൻറ്റ് ടു നമ്മളിവിടെ വരയ്ക്കണം ആൻഡ് ടു ടു ത്രീ വരുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ പ്രോസസ്സ് ആണ് സോ പീക്ക് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വേണം വരയ്ക്കാൻ ത്രീ ടു ഫോർ വരുന്നത് ഐ സെന്താൽപിക് പ്രോസസ്സ് ആണ് സോ നമ്മൾ എച്ച് ആണ് എന്താൽപി വരുന്നത് എന്താൽപിക്ക് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് അതായത് എന്താൽപിക്ക് ചേഞ്ച് ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ത്രീ ടു ഫോർ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൻഡ് ഫോർ ടു വൺ വരുന്നതും ഐസോബാരിക് പ്രോസസ്സ് ആണ് ആൻഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് റീജിയൺ എന്ന് ഈ ഒരു നമ്മുടെ സാച്ചുറേഷൻ ലൈനിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്ന ടച്ച് ചെയ്യുന്ന റീജിയൺ നമ്മൾ ടു ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പോയിൻറ്റ് വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിമിലർലി ടി എസ് ഡയഗർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ ടു ടു എൻട്രോപ്പി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് ആണ് ആൻഡ് ടു ടു ത്രീ വരുന്നത് ഐസോബാരിക് പ്രോസസ്സ് ആണ് അപ്പം ടി എസ് ഡയഗ്രത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഐസോബാരിക് അതായത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ വേണം വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൻഡ് ത്രീ ടു ഫോർ വരുന്നത് ഐസ് എന്താൽപിക് പ്രോസസ്സ് ആണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്താൽപിക് പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ടി എസ് ഡയഗ്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ വേണം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എൻഡ് ഓഫ് കമ്പർഷൻ ഈസ് ഡ്രൈ ആൻഡ് ബിഗിനിങ് ഈസ് വെറ്റ് അതായത് കമ്പർഷൻ്റെ എൻഡ് ഡ്രൈ ആണ് സോ എൻഡ് വരുന്നത് ടു ആണ് ആൻഡ് ബിഗിനിങ് വെറ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ വെറ്റ് റീജിയൻ വരുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു സാച്ചുറേഷൻ ലൈനിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് വരുന്നത് ആൻഡ് വൺ ടു വരുന്നത് വെറ്റ് സോറി ഡ്രൈ പോയിൻ്റിലാണ് ഡ്രൈ വരുന്നത് ഈ സാച്ചുറേഷൻ ലൈനിൻ്റെ ഈ സൈഡിൽ വരും സിമിലർലി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ടി എസ് ഡയഗ്രാം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ ടു ടു ഐസൻട്രോപ്പിക് പ്രോസസ്സ് ആണ് ടു ടു ത്രീ ഐസോബാരിക് പ്രോസസ്സ് ആണ് ആൻഡ് ത്രീ ടു ഫോർ ഐസെൻതാൽപിക് പ്രോസസ്സ് ആണ് ഫോർ ടു വൺ ഐസോബാരിക് പ്രോസസ്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കേസ് വരുന്നത് എൻഡ് ഓഫ് കമ്പ്രഷൻ ഈസ് വെറ്റ് ആൻഡ് ബിഗിനിങ് ഈസ് ഓൾസോ വെറ്റ് ബിഗിനിങ്ങും വെറ്റ് ആണ് എൻഡും വെറ്റ് ആണ് സോ വണ്ണും ടുവും വെറ്റ് റീജിയണിലാണ് വരേണ്ടത് ഓക്കെ ആൻഡ് ടി എസ് ഡയഗ്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ സിമിലർ സിമിലർലി ടി എസ് ഡയഗ്രത്തിൽ ഐസെൻട്രോപ്പിക് പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മളെ കേസ് വരുന്നത് ബിഗിനിങ് വെറ്റ് ആൻഡ് എൻഡ് സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് ഓക്കെ അപ്പം വെറ്റ് റീജിയൺ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് വരുന്നത് സോ ടു വരുന്നത് സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് റീജിയണിലേക്കായിരിക്കണം ഓക്കെ സിമിലർലി ഇതിൻ്റെ ടി എസ് ഡയഗ്രാം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ്
ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എഫക്റ്റ് ഓഫ് സബ് കൂളിങ് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് സബ് കൂളിങ്ങിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നോക്കാം ഇൻ കണ്ടൻസർ ഇതാ റെഫ്രിജറൻറ്റ് ഈസ് കൂൾഡ് ഓർ കണ്ടൻസ്ഡ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ കണ്ടൻസറിൽ കൂൾ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടൻസേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഒക്കെ അറിയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷറിലാണ് ഓക്കെ ഇഫ് ദ റെഫ്രിജറൻറ്റ് ഈസ് കൂൾഡ് ബിലോ ഇറ്റ് സാച്ചുറേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സബ് കൂളിങ് അതായത് നമ്മൾ കണ്ടൻസേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ റെഫ്രിജറൻറ്റിനെ ആ റെഫ്രിജറൻറ്റിൻ്റെ സാച്ചുറേഷൻ ടെമ്പറേച്ചറിനേക്കാൾ താഴെ ടെമ്പറേച്ചറിൽ കൂൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനാണ് നമ്മൾ സബ് കൂളിങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പി എച്ച് ഡയഗ്രാം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സബ് കൂളിങ്ങിനെ അതായത് നമ്മൾ ഈ സാച്ചുറേഷൻ ലൈനിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ വരുന്നത് എന്താണ് സബ് കൂൾഡ് റീജിയൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ത്രീ ടു ത്രീ ഡാഷ് ആണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് സബ് കൂളിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ടി എസ് ഡയഗ്രാം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടി എസ് ഡയഗ്രത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് സബ് കൂളിങ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുകയാണ് സബ് കൂൾഡ് ബൈ ടെൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡിഗ്രി ഓഫ് സബ് കൂളിങ് ആണ് ടെ ടെൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് ടി ത്രീ മൈനസ് ടി ത്രീ ഡാഷ് ആണ് സബ് കൂൾഡ് ബൈ ടെൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എഫക്റ്റ് ഓഫ് സബ് കൂളിങ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്റ്റ് ഇൻക്രീസസ് അതായത് നമ്മൾ സബ് കൂൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് ഫോർ ടു വൺ റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്റ്റ് വരുന്നത് ഫോർ ടു വൺ ആണ് അതായത് എച്ച് വൺ മൈനസ് എച്ച് ഫോർ വരും ഓക്കെ അപ്പം എച്ച് വൺ മൈനസ് എച്ച് ഫോർ അതായത് എച്ച് ഫോറിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് എച്ച് വണ്ണും എച്ച് ഫോറും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടും സോ എന്ത് സംഭവിക്കും എച്ച് വൺ മൈനസ് എച്ച് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹയർ വാല്യൂയിലേക്ക് പോകും ഓക്കെ അപ്പം റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വർക്ക് ഇൻപുട്ട് റിമെയിൻ സെയിം അതായത് വർക്ക് ഇൻപുട്ടിൽ ചേഞ്ച് ഇല്ല ഓക്കെ വൺ ടു ടു വരുന്നതിൽ ചേഞ്ച് ഇല്ല സി ഒ പി ഇൻക്രീസസ് അതായത് റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ വർക്ക് ഡൺ ആണ് സി ഒ പിക്കുള്ള ഇക്വേഷൻ സോ റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു വർക്ക് ഡൺ റിമെയിൻ സെയിം ആണ് ഓക്കെ അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും സി ഒ പി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ സിമിലർലി കണ്ടൻസർ ഹീറ്റ് റിജക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എഫക്റ്റ് ഓഫ് സൂപ്പർ ഹീറ്റിംഗ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ വരുന്നത് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് റെഫ്രിജറൻറ്റ് ബിക്കം സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് എബവ് ഇറ്റ് സാച്ചുറേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് കോൾഡ് സൂപ്പർ ഹീറ്റിംഗ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പി എച്ച് ഡയഗ്രാം ടി എസ് ഡയഗ്രാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ വൺ ഡാഷ് ടു വൺ ആണ് വരുന്നത് ഡിഗ്രി ഓഫ് സൂപ്പർ ഹീറ്റിംഗ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് വരുന്നത് ഇൻക്രീസ് റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്റ്റ് വർക്ക് ഇൻപുട്ട് ഇൻക്രീസസ് അതായത് റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിമിലർലി വർക്ക് ഇൻപുട്ടും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സി ഒ പി എന്ന് പറയുന്നത് റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വർക്ക് ഡൺ ആണ് വരുന്നത് സോ വർക്ക് ഇൻപുട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ സി ഒ പി ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനുള്ള ജനറൽ പ്രൊസീജിയർ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് സി ഒ പിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആ റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ വർക്ക് ഡൺ ആണ് വരുന്നത് നമ്മളിവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പി എച്ച് ഡയഗ്രാം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്റ്റ് എവിടെ വരുന്നത് ഫോർ ടു വൺ ആണ് വരുന്നത് റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എച്ച് വൺ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എച്ച് ഫോർ ആണ് വരുന്നത് സോ നമ്മൾ എച്ച് വൺ മൈനസ് എച്ച് ഫോർ എന്ന് എഴുതി സിമിലാറി വർക്ക് ഡൺ എവിടെ വരുന്നത് കമ്പ്രസറിലാണ് വരുന്നത് ആൻഡ് ടു അതായത് എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് വണ്ണിനേക്കാൾ ഹയർ വാല്യൂ ആണ് നമ്മളിവിടെ പി എച്ച് ചാർട്ട് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് തിരി ഓക്കെ എച്ച് ടു മൈനസ് എച്ച് വൺ വരും സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു പി എച്ച് ഡയഗ്രാം ടി എസ് ഡയഗ്രാം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണ് എൻഡ് ഓഫ് കമ്പ്രഷൻ ഈസ് ഡ്രൈ ആൻഡ് ബിഗിനിങ് ഈസ് വെറ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു പി എച്ച് ചാർട്ടും ടി എസ് ചാർട്ടും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്
ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തിൽ എച്ച് വണ്ണും എച്ച് ഫോറും എച്ച് ടുവും എച്ച് വണ്ണും തന്നിട്ടില്ല എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഡാറ്റ ബുക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എച്ച് വണ്ണും എച്ച് ഫോറും എച്ച് ടുവും കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം നമ്മളിവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ലൈൻ അതായത് ഈ പോയിൻറ്റ് ടു ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിൻറ്റിൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ അതായത് ജിയിൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് ടൂവിലുള്ള എച്ചിനെ നമുക്ക് എച്ച് ജി അറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ സിമിലർലി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ത്രീ എഫിലാണ് ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് ത്രീനെ അതായത് എച്ച് ത്രീനെ പോയിൻറ്റ് ത്രീക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എച്ചിനെ എന്താൽപ്പിൻ്റെ വാല്യൂനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് പറയാം എച്ച് എഫ് അറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എച്ച് ത്രീ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഫോർ ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഐസ് എന്താൽപിക് പ്രോസസ്സ് ആണ് സോ എന്താൽപി അതായത് എച്ച് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡാറ്റ ബുക്ക് എടുക്കുക നമ്മളിവിടെ അമോണിയാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അമോണി എവിടെയാണ് വരുന്നത് നോക്കുക ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവിലാണ് അമോണി വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് എടുത്തു അമോണി എവിടെയാണ് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എച്ച് ജിയും എച്ച് എഫും അറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പേജിലാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എച്ച് ജി അറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരുന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് എട്ട് നാലാണ് വരുന്നത് ദെൻ എച്ച് എഫ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് പൂജ്യം ആണ് വരുന്നത് സോ നമുക്കിവിടെ എച്ച് ജി ഈക്വൾ ടു എച്ച് ടു ആണ് എച്ച് എഫ് ഈക്വൾ ടു എച്ച് ത്രീ ആണ് സോ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടി എച്ച് ത്രീ കിട്ടി ഈ വാല്യൂ കിട്ടി ഈ വാല്യൂ കിട്ടി ആൻഡ് ഇത് രണ്ട് സെയിം വാല്യൂ ആണ് അതായത് എച്ച് ത്രീ ഈക്വൾ ടു എച്ച് ഫോർ ആണ് വരുന്നത് ദെൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇനി അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ളത് എന്താ എച്ച് ഫോറും എച്ച് ടുവും കിട്ടി ഇനി എച്ച് വണ്ണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അത് നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്രാഫിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ എച്ച് വണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയും ടച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല അതായത് നമ്മളെ സാച്ചുറേഷൻ ലൈനിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യണം എച്ച് വൺ ഈക്വൽ ടു എച്ച് എഫ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് വൺ ഇൻ ടു എച്ച് എഫ് ജി വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എച്ച് എഫ് വൺ എന്താ വരുന്നത് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് വണ്ണിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ എത്ര വരുന്നത് മൈനസ് ടെൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് മൈനസ് ടെൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എച്ച് എഫ് വാല്യൂ ആണ് വരുന്നത് ആൻഡ് മൈനസ് ടെൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എച്ച് എഫ് ജി വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ എച്ച് എഫ് ജി വൺ ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡാറ്റ ബുക്കിലേക്ക് പോവുക എച്ച് മൈനസ് ടെൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് മൈനസ് ടെൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എച്ച് എഫ് ജി വരുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് ആറ് എട്ട് ആൻഡ് എച്ച് എഫ് വരുന്നത് നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ഏഴാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിവിടെ എച്ച് എഫ് ജിയും കണ്ടുപിടിച്ചു എച്ച് എഫും കണ്ടുപിടിച്ചു ബട്ട് നമുക്കിവിടെ രണ്ട് അണ്ണോൺ ഉണ്ട് ഓക്കെ ആ രണ്ട് അണ്ണോണിൽ നമുക്ക് എക്സ് വൺ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എച്ച് വൺ കണ്ടുപിടിക്കാനാവും എക്സ് വൺ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എസ് വൺ ഈക്വൽ ടു എസ് എഫ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് വൺ ഇൻ ടു എസ് എഫ് ജി വൺ അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാല് അൺണോൺ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം അപ്പം നമ്മൾ ഈ ടി എസ് ഡയഗ്രാം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എസ് വൺ ഈക്വൾ ടു എസ് ടു ആണ് എസ് ടു നമ്മളെ ജി ലൈനിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ നമ്മൾ എസ് ജി അറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എസ് വൺ കിട്ടും അതായത് എസ് ടു ഈക്വൽ ടു എസ് വൺ ആണ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സ
എസ് ജി മൈനസ് എസ് എഫ് മൈനസ് ടെൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എസ് എഫ് ജി വൺ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആകെ അൺ അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള അത് എക്സ് വണ്ണ് മാത്രമാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എക്സ് വൺ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എച്ച് വൺ കിട്ടും എച്ച് വണ് നമ്മൾ ഇട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സി ഒ പി കിട്ടും ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എന്താ ചെയ്തത് ഈ ഒരു വെറ്റ് റീജിയണിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതായത് പോയിൻറ്റ് വൺ ഉള്ളത് വെറ്റ് റീജിയണിലാണ് അവിടെയുള്ള എന്താൽപ്പിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ നോക്കി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബിഗിനിങ് ഓഫ് കമ്പ്രഷൻ ഈസ് ഡ്രൈ ആൻഡ് എൻഡ് സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് എന്നുള്ള ഒരു കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ടു വരുന്നത് സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് റീജിയണിലാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എച്ച് ടു എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം ഓക്കെ അതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് എച്ച് ടു ഈക്വൽ ടു എച്ച് ടു ഡാഷ് പ്ലസ് സി പി ഇൻ ടു ടി ടു മൈനസ് ടി ടു ഡാഷ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എച്ച് ടു ഡാഷ് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാണ് ഇവിടെ സിമിലർലി ഇവിടെ മൈനസ് ടെൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കേസിലെ പോലെ തന്നെ അസ്യൂം ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എച്ച് ടു ഡാഷ് എങ്ങനെ കിട്ടും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള എച്ച് ജി ആണ് എച്ച് ടു ഡാഷ് വരുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടാനുള്ളത് ടി ടു ഡാഷ് നമുക്കറിയാം ടി ടു ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ അൺനോൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് ടി ടു ആണ് ടി ടുവും വരുന്നുണ്ട് എച്ച് ടുവും വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഈ ഒരു സി പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ റെഫ്രിജറൻറ്റിൻ്റെ സി പി വാല്യൂ ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ടി ടു കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എച്ച് ടു കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ടി ടു കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷനാണ് എസ് ടു ഈക്വൽ ടു എസ് ടു ഡാഷ് പ്ലസ് സി പി ലോഗ് ടി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി ടു ഡാഷ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എസ് ടു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എസ് വണ്ണ് നമുക്ക് കിട്ടും മൈനസ് ടെൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള എസ് ജി വാല്യൂ ആണ് ദെൻ എസ് ടു ടു സോറി വൺ ടു ടു ഐസൻട്രോപ്പിക് പ്രോസസ്സ് ആണ് ദെൻ എസ് വൺ ഈക്വൽ ടു എസ് ടു ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എസ് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എസ് ടു ഡാഷ് എങ്ങനെ കിട്ടും എസ് ടു ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള എസ് ജി ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു സാച്ചുറേഷൻ ലൈനിൻ്റെ മേലെ അത് ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം എസ് ടു ഡാഷ് കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ ആകെ അൺനോൺ വരുന്നത് എന്താ ടി ടു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദെൻ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ടി ടു കിട്ടും ആ ടി ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു സെക്ഷനിലെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന വേറൊരു ഇക്വേഷനാണ് സെപ്റ്റ് വോളിയം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ സെപ്റ്റ് വോളിയം വി എസ് ഈക്വൽ ടു എം ഡോട്ട് വി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിമെട്രിക് എഫിഷ്യൻസി ഇൻ ടു എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ഇൻ ടു വൺ ഇൻ ടു നമ്പർ ഓഫ് സിലിണ്ടർ ആണ് വരുന്നത് ആക്ച്വലി ഇവിടെ വണ്ണ് ഞാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫോർ സിംഗിൾ ആക്ടിങ്ങിനാണ് ഓക്കെ നമ്മളോട് സാധാരണ സിംഗിൾ ആക്ടിങ് ആണ് ചോദിക്കാറുള്ളത് ഓക്കെ ദെൻ എം ഡോട്ട് വരുന്നത് മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ഓഫ് റെഫ്രിജറൻ്റ് ആണ് ദെൻ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ പി എം ആണ് സിമിലർലി നമുക്ക് സെപ്റ്റ് പോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാൻ തന്നെയുള്ള വേറൊരു ഇക്വേഷനാണ് പൈ ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ ഇൻ ടു എൽ ഇവിടെ ഡി വരുന്നത് ബോർ ഡയമീറ്റർ എൽ സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത്ത് ഇതെന്തിനാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കമ്പ്രസറിന് ഒരു പിസ്റ്റൺ സിലിണ്ടർ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ഉണ്ടാകുക ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് ഈസ് വർക്കിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആൻഡ് മൈനസ് ടെൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ദ ലോഡ് ഓൺ ദ യൂണിറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ടൺസ് അസ്യൂം ദ റെഫ്രിജറൻറ്റ് ഈസ് എൻ എച്ച് ത്രീ വിച്ച് ഈസ് ഡ്രൈ ആൻഡ് സാച്ചുറേറ്റഡ് വേപ്പർ ലീവിംഗ് ദ ഇവാപ്പറേറ്റർ ആൻഡ് കമ്പർഷൻ ഈസ് ഐസൻട്രോപ്പിക് ഫൈൻഡ് സി ഒ പി ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഗിവൺ ഡാറ്റാസ് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ടി വൺ ഈക്വൽ ടു ടി ഫോർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടെൻ ഡിഗ്രി സെൽ
Okay. 